हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज शशि प्रभा इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द थोरिटिकल अप्रोचेस ऑफ द परसेप्शन फर्स्ट फिजियोलॉजिकल अप्रोच देन इकोलॉजिकल अप्रोच देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बाकी कुछ अप्रोचेस को हमने दूसरी वीडियोस में पहले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल अप्रोच जो डोनाल्ड हेब ने दी थी फिजियोलॉजिकल अप्रोच एक्सप्लेन्स परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस इन टर्म ऑफ न्यूरो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजिकल अप्रोच है वो परसेप्चुअल जो एक्सपीरियंस है जो परसेप्शन की जो प्रोसेस है उसको न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करता है परसेप्शन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन ये थ्योरी बोलती है कि जो हमारा जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके लिए रिस्पोंड कर रहा है जैसा कि जो हमारा फ्रंटल लोब है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोटर कंट्रोल स्पीच कंसंट्रेशन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली जो प्राइटल लोब है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच टेस्ट एंड बॉडी अवेयरनेस टेम्परल लोब basically responsible for the hearing and facial recognition and occipital lobe that is responsible for the vision and cerebellum responsible for the coordination so hamare brain ka har ek part har ek function alag alag tarike se karta hai har different function ke liye responsible hota hai second is perception depends on the neurotransmitters parallelly with the brain Neurotransmitters also responsible for the perception process, and these neurotransmitters are the some kind of chemicals, and these chemicals transfer information from one neuron to next neuron. So, like in this figure, the neuron A है, वो information send कर रही है neuron B में. एक connection दोनों के बीच में बैठा है, एक connection बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं synapses, and this function is the gap between two neurons, and that is functional gap. जो एक फंक्शन करता है इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए दिस थ्योरी आल्सो नोन एज हेबियन थ्योरी बिकॉज दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हेब इट इज अ थ्योरी दैट प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एडेप्टेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग द परसेप्चुअल प्रोसेस डिस्क्राइब अ बेसिक मैकेनिज्म फॉर द सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी ये छुरी एक्सप्लेन करती है कि हमारी न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर कैसे अडेप्ट होती है अकॉर्डिंग टू परसेप्शन प्रोसेस की जो परसेप्शन प्रोसेस चल रही है परसेप्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे ब्रेन में चल रही है उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स को कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ती है कुछ अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एनालाइज कर पाएँ सो दिस इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज it is the ability of synapses to strength or weaken over time in response to increase or decrease in their activities so synaptic plasticity is what jo synapses hai the gap between two neurons usko hum ek time period mein strength kar pa rahe hain ki weak kar pa rahe hain like jo uski ability hai wo इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेस्पॉन्स करने के लिए लाइक चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज इन टू ए सिनेप्सिस एंड चेंजेस इन हाउ इफेक्टिवली सेल्स रेस्पॉन्ड टू दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स और ये इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी जो हो रही है उस रेस्पॉन्स करने के लिए वो किस पे बेस्ड होगी ऑन द अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑन द क्वान्टिटी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर की जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उनका अमाउंट कितना है कितने अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है और जो न्यूरॉन बी है जो न्यूरॉन ए से मैसेज रिसीव कर रही है वो कितने इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही है फॉर दो पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर रिलीजिंग बाय द न्यूरॉन ए जैसा कि इसमें है जो इनिशियल स्टेट में है यहाँ पे जो न्यूरो है इनका अमाउंट हम जब बात करेंगे रिपीटेड स्टिमुलेशन के बाद में जब कंटिन्यूसली न्यूरॉन ए न्यूरॉन बी को एक्टिवेट करेगी तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का अमाउंट यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज हो गया इसका मतलब दिस प्रोसेस इज सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड नाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस हेल्थ थ्योरी इज व्हेन एन एक्सोन ऑफ सेल ए इज नियर एनफ टू एक्साइट ए सेल बी एंड रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली टेक पार्ट इन फायरिंग इट जब न्यूरोन ए जो है जो सेल ए है उसकी एक्जोन 
जो अपर मोस्ट जो एरिया होता है वो सेल बी के इतना पास हो कि वो सेल बी को एक्साइट कर पाए रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली उसको फायर कर पाए कि इंफॉर्मेशन एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में हम सेंड कर पा रहे सम ग्रोथ प्रोसेस और मेटाबॉलिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन वन और बोथ सेल्स सच देट एज इफिशियंसी एज वन ऑफ द सेल्स फायरिंग बी इज इंक्रीज इससे क्या होगा जब कंटिन्यूसली और रिपीटेडली एक्जोन ए फायर करेगा सेल बी को उससे दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक चेंजेस और इससे क्या होगा जो बी की एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी हैव रूल सेल्स दैट फायर टुगेदर वाई टुगेदर मींस एनी टू सेल्स दैट आर रिपीटेडली एक्टिव एट द सेम टाइम विल टेंड टू बिकम एसोसिएटेड हेव रूल बेसिकली ये बोलता है कि जो दो सेल्स एक साथ रिपीटेडली एक्टिव रहती है वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाती है एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर उन दो सेल्स में से किसी एक को भी एक्टिवेट किया जाएगा तो दूसरी सेल उसके साथ साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन हे प्रपोज दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई अकस्ट थ्रू टू फेनोमेन हैब ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो हम परसेप्शन करते हैं चीजों का दिस डिपेंड्स ऑन टू फेनोमेन दो चीजों पे ये डिपेंड होता है फर्स्ट इज सेल असेंबली सेल असेंबली इज वॉट सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड न्यूरोन्स और सेट ऑफ एसोसिएटेड न्यूरोन्स डेट वर्क टूगेदर बिकॉज दे एक्टिवेट टूगेदर सेल असेंबली सेल्स का ग्रुप है इंटर रिलेटेड सेल्स है जो एक साथ एसोसिएट होके रहती है और वो एसोसिएट कैसे होती है बिकॉज वो एक साथ एक्टिव होती है इस वजह से उनके अंदर एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो जाता है साइज ऑफ सेल असेंबली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस ये जो सेल असेंबली कितनी छोटी या बड़ी होगी किस पे डिपेंड करता है जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है वो किस टाइप का है फॉर एग्जाम्पल वेन ए पर्सन परसिव डोर साइज ऑफ सेल असेंबली विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू वेन पर्सन परसिव होल हाउस बिकॉज फॉर द परसेप्शन ऑफ हाउस मोर न्यूरोस नीडेड एज फॉर द परसेप्शन ऑफ डोर जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं अगर किसी इंडिविजुअल को घर का दरवाजा देखना है तो उसके लिए सेल असेंबली की साइज छोटी होगी एज कम्पेयर टू जब वो पूरे घर को एक साथ देख रहा है बिकॉज जब घर को एक साथ परसीव करेगा तो उसके लिए ज्यादा न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू जब वो घर के दरवाजे को परसीव करेगा सो so, सेल असेंबली का जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है अगर उसकी साइज बड़ी है तो सेल असेंबली बड़ी होगी मीन्स नंबर ऑफ न्यूरोन्स इसमें ज्यादा होंगे जब इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की साइज छोटी होगी तो उसमें सेल असेंबली की छोटी होगी मींस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी कम होंगे इन द एब्सेंस ऑफ सेल असेंबली इट इज नॉट पॉसिबल टू परसीव स्टिमुलस अगर हम किसी स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं और वहां पे सेल असेंबली का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उसको परसीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा एंड सेकंड फेनोमेनन इज फेस सीक्वेंस नाउ व्हाट इज फेस सीक्वेंस जैसा कि हम बात कर रहे थे सेल असेंबलीज आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड फेस सीक्वेंस इज ग्रुप ऑफ सेल असेंबलीज क्योंकि किसी भी चीज को जब हम परसीव करेंगे तो उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं सो so, हर आस्पेक्ट के लिए अलग सेल असेंबली का क्रिएशन होगा से एक अलग सेल असेंबली का फॉर्मेशन होगा और ये सारी सेल असेंबलीज एक साथ इंटर रिलेट होके एक साथ एसोसिएट होके फेस सिक्वेंस का फॉर्म फॉर्मेशन करेगी जिससे हम उस स्टिमुलस को एज ए होल परसीव कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इसमें है एक अगर मदर आके अपने बच्चे को पिक करती है तो यहाँ पे तीन सेल असेंबलीज का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट इज हैंड पिकिंग असेंबली जो बच्चे को उठा रही है तो बच्चे को इस चीज का सेंस डेवलप हुआ है कि उसकी मदर ने उसको पिक किया है उसको हैंड में लिया है सेकेंड इज वॉइस असेंबली नाउ वो बच्चा अपनी मदर की आवाज सुन रहा है सो सेकेंड जो असेंबली क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे है वॉइस के लिए वॉइस असेंबली एंड थर्ड इज फेस असेंबली नाउ उसने अपनी मदर का फेस रिकॉग्नाइज किया है फेस को देखा है एंड वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है दैट शी इज माई मदर सो दैट इज फेस असेंबली सो तीनों जब असेंबलीज एक साथ वर्क करेगी तो एक फेस सिक्वेंस का फॉर्मेशन करेगी और उससे वो इस चीज को सेंस कर पाएगा इस चीज को परसीव कर पाएगा कि उसकी मदर की आवाज है उसकी मदर उसको पिक कर रही है तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एक फेस सिक्वेंस का 
फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री सेल असेंबलीज नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन दैट वॉज गिवन बाई गिप्सन इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स दिस थ्योरी ऑल्सो नॉन इज डायरेक्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन इन दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्म ए परसेप्शन इज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट जैसा कि फिजियोलॉजिकल अप्रोच में हम बात कर रहे थे कि हमारी जो फिजियोलॉजी है हमारे जो न्यूरोन है जो ब्रेन है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परसेप्शन के लिए बट इन दिस थ्योरी गिप्सन ने क्या कहा था कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें परसेप्शन के लिए नेसेसरी होती है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है दिस थ्योरी सेज दैट देर इज इनफ इन्फॉर्मेशन विद इन द लाइट रीचिंग आइज फॉर द परसेप्शन टू अकर डायरेक्टली विदाउट पास्ट एक्सपीरियंसेज उनका कहना था कि जो भी इन्फॉर्मेशन लाइट के थ्रू इन्वायरमेंट से हमारी आई कैप्चर कर रही है रिसीव कर रही है उसके अंदर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को परसीव कर पाए विदाउट हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कि पास्ट एक्सपीरियंस की उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम पास्ट में हमने कैसे एक्सपीरियंस किए उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ को परसीव करेंगे द माइंड डायरेक्टली परसीव इन्वायरमेंटल स्टिमुलस विदाउट एडिशनल कॉग्नेटिव कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग इस चीज़ को हम एक्सर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा माइंड है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करता है विदाउट कोई भी अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एड नहीं करता है light which enters into our eyes after the reflection from external environment itself structured organized and informative gibson ka kehna tha ki jo light hamari eye mein enter kar rahi hai from these environmental stimulus jo reflection ke after reflection hi hamari eyes mein enter karti hai so ye apne aap mein structured hoti hai और ऑर्गेनाइज होती है और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम उसको पूरा सही तरीके से उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं उसको परसीव कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जिसको हम डायरेक्ट परसीव करते हैं सेम उसी बटरफ्लाई की फॉर्म में यहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है एंड लास्ट इज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड दिस अप्रोच एक्सप्लेन परसेप्शन एज परसेप्शन इज प्रोसेस विच वर्क लाइक ए कंप्यूटर सिस्टम की परसेप्शन एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही वर्क करता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच परसेप्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलेट एट डिफरेंट लेवल इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं जो हमारा परसेप्शन है वो एक्सप्लेन करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है और जो स्टिमुलस है उनको हम डिफरेंट लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पर उनको हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं उनकी जैसा कि हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कोई भी स्टिमुलस जो हमने इन्वायरमेंट से रिसीव किया जिसको परसीव किया सबसे पहले हम उसकी इनपुट प्रोसेसिंग होती है उसको रिसीव करेंगे आइज के थ्रू ईयर्स के थ्रू लाइक अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम रिसीव करेंगे उसके बाद इलेबरेशन होता है मैनिपुलेशन होता है सेलेक्शन होता है स्टोरेज होता है जिसको हम स्टोरेज एंड रिलेटेड प्रोसेसिंग बोलेंगे नेक्स्ट स्टेज इसका आता है देन इलेबोरेशन की हम उसको थोड़ा और इलाबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे एंड नेक्स्ट इज आउटपुट प्रोसेस उसके बाद जब हमने उसको एनालाइज कर दिया मैनिपुलेट कर दिया इलाबरेट कर लिया उसके बाद उसके लिए हम कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे एंड आउटपुट किस फॉर्म में देंगे इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स सो दीज आर द बेसिक अप्रोचेस ऑफ द परसेप्शन और इस वीडियो के साथ हमारे जितने भी कंसेप्ट है जितने भी टॉपिक्स हैं परसेप्शन के यूनिट फर्स्ट में वो सारे कवर हो चुके हैं सो so, नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच